हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं थॉरिक्स के एनाडमी और किताब का नाम है बीडी डी आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम वॉल्यूम वन ऑफ बीडीसी और इसके टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं दैट इज़ द पेरिकार्डियम एंड हार्ट सो हार्ट एज यू नो इज़ द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम जो पम्प करता है पूरी बॉडी में ब्लड और हार्ट की जो कवरिंग होती है उसको हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम ठीक है सो लेट्स रीड द इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ पेरिकार्डियम कम्प्राइज ऑफ अ फाइबरस लेयर एंड अ सीरियस लेयर तो बात सारी ये है कि जो हमारा हार्ट है सो से फॉर एग्जाम्पल इज दिस इज द हार्ट तो इसके ऊपर ये दो कवरिंग्स हैं एक कवरिंग कहलाती है सीरियस कवरिंग और उसके ऊपर दूसरी कवरिंग कहलाती है फाइबरस कवरिंग विच इज़ अ लिटल टफ तो ये दो कवरिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे एंड हार्ट इज द पल्सिंग ऑर्गन विच पल्सेट्स यानी विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ये बड़ा अच्छा एक मुहावरा लिखा हुआ देखें फ्राम वॉम टू द टॉम यानी जब आप अपनी Uh, अपने मदर्स के वॉम में होते हैं तब से ये बीटिंग स्टार्ट कर देता है हार्ट और जब तक आप कबर जाते हैं उसे टॉम uh, का यहाँ पे नाम दिया है सो फ्रॉम वॉम टू टॉम योर हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग ओके इट्स अ वाइटल ऑर्गन पंपिंग ब्लड टू द एंटायर बॉडी इट्स पल्सेशन आर गवर्न बाय द ब्रेन सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ थोड़ी सी फनी चीज़ लिखी है बीडी चौरासिया ने कि हार्ट की जो पल्सेशन हैं वो ब्रेन से कंट्रोल होती हैं लेकिन हार्ट बीट जो है वो फील भी हो सकती है यानी धड़कन दिल की सुनी जा सकती है और जो उसे खामोशी से कंट्रोल कर रहा है यानी कि क्वाइट ब्रेन उसके बारे में किसी को एक्चुअली ख्याल ही नहीं आता अगली लाइन जरा सुनी है दैट इज़ व्हाई देर आर सो मेनी सॉन्ग्स ऑन हार्ट एंड वेरी फ्यू सॉन्ग्स ऑन द ब्रेन सो बॉलीवुड का यहाँ पे पर तस्करा कर रहे हैं कि देर सो मैनी सॉन्ग्स ऑन हार्ट दिल दिल तो पागल है दिल दीवाना एंड वॉट नॉट यू नो देर सो मैनी सॉन्ग्स ऑन ऑन द हार्ट दैट इज़ एक्चुअली सो ट्रू सो और मेडिटेशन या योगा इट हेल्प्स यू नो रेगुलेटिंग योर हार्ट बीट ऑल्सो आई द ब्रेन सो दैट्स काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ ट्राइंग टू टेल यू के हाउ इम्पॉर्टेंट दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी सो लेट एस स्टार्ट पेरिकार्डियम सो पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग बेसिकली ऑफ योर हार्ट आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं यूजली वो आउटर कवरिंग से कवर्ड होते हैं फॉर एग्जाम्पल लंग्स है उसके इर्द गिर्द प्लूरा होती है सो वी हैव डिस्कस प्लूरा Uh, जो पलमुनरी प्लूरा है या प्राइटल प्लूरा है उसके डिफरेंट हमने पार्ट्स पढ़ रखे हैं ऑलरेडी इसी तरह हार्ट के इर्द गिर्द जो लेयर है उसका नाम है पेरिकार्डियम सो पेरिकार्डियम अराउंड द हार्ट इज इन ग्रीक इज अ फाइब्रोसीरस फाइब्रोसीरस क्यों क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस है और जो इनर लेयर है वो सीरस है सो अभी पढ़ते हैं इसके बारे में इन क्लोज इज द हार्ट एंड रूट ऑफ द ग्रेट वैसल्स इट इज सिचुएटेड इन द मिडिल मीडियास्टिनम ऑब्वियसली हार्ट मिडिल मीडियास्टिनम में है चूंकि हार्ट मिडिल मीडिया अब मिडिल मीडिया से वर्ड समझ में आता है आपको मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुई एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुई के ऊपर जितना भी है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर मीडिया सिनम नीचे जितना भी है दैट इज कॉल्ड इन्फीरियर मीडिया सिनम अब जो हार्ट था दैट वॉज इन द मिडल हार्ट के आगे वाला जो यानी कि क्रॉस सेक्शन बनाऊ सो इफ दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग ये उस बंदे की बैक है दिस इज द बैक ऑफ द पर्सन एंड दिस इज द फ्रंट ऑफ द पर्सन ओके सो साइड से आप देख रहे हो और एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुई अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये सुपीरियर मीडिया स्टेनम होगी और ये सारी की सारी इन्फीरियर मीडिया स्टेनम होगी अब इस इन्फीरियर मीडिया स्टेनम में मिडल में यहाँ पे हार्ट मौजूद होता है तो इसको कहते हैं मिडल मीडिया स्टेनम इसके आगे की जो मीडिया स्टेनम होगी वो एंटीरियर मीडिया स्टेनम और ये पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम सो हार्ट इज बेसिकली प्रेजेंट इन दी इन्फीरियर मीडिया स्टेनम एंड मिडल पोर्शन ठीक है सो दैट्स द लोकेशन ऑफ द हार्ट और इसीलिए जो हार्ट की लोकेशन है वही लोकेशन होगी पेरिकार्डियम की क्योंकि पेरिकार्डियम किसको इनक्लोज करता है इट इनक्लोज हार्ट ओके नाउ The pericardium is composed of a fibrous pericardium and a serous pericardium. ठीक है ये दो आपको terms बाबर हम use कर रहे हैं fibrous pericardium and serous pericardium. The fibrous pericardium encloses the heart and fuses with the vessels which enter the heart. Heart is situated within the fibrous and serous pericardial sacs. As the heart develops, it invaginates. अब मैं थोड़ा सा आपको diagram में ये बात समझाता हूँ So look at this diagram. This is a section through the heart. Okay? अब ये जो heart का section है इसमें जो सबसे outer ये grayish covering है this one, that thick. स्ट्रॉन्ग कवरिंग इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम ठीक है सो हार्ट की जो सबसे बाहर की लेयर है जो सबसे बाहर की कवरिंग है दैट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम अच्छा फिर जो इनर कवरिंग है जो कि सीरस कवरिंग है उसकी दो लेयर्स हैं एक बाहर है जो प्राइटल सीरस पेरिकार्डियम कहलाती है और एक बिल्कुल हार्ट के साथ चिपकी हुई है दिस इज कॉल्ड विसरल सीरस पेरिकार्डियम यानी इन दोनों पेरिकार्डियल लेयर्स को मिलाकर जिसमें एक आउटर लेयर है जो कि प्राइटल है एक इनर लेयर है जो कि विसरल है इन दोनों को मिला 
जाकर नाम दिया जाता है सीरस पेरिकार्डियम ठीक है सो बेसिकली यू आर स्टडिंग थ्री लेयर्स एक्चुअली दो हम कहते हैं कि वन लेयर ऑफ द हार्ट इज द फाइब्रस लेयर विच इज कॉल्ड द फाइब्रस पेरिकार्डियम द अदर वन इज कॉल्ड द सीरस पेरिकार्डियम लेकिन बात यह जो सीरस पेरिकार्डियम है इट इज अगेन डिवाइडेड इन टू एन आउटर लेयर विच इज कॉल्ड प्रोराइटल लेयर एंड एन इनर लेयर विच इज सराउंडिंग द हार्ट वेरी वेरी क्लोजली दिस इज कॉल्ड विसरल लेयर सो पराइटल सीरस लेयर एंड विसरल सीरस लेयर ये दोनों लेयर्स ये दोनों लेयर्स पराइटल सीरस लेयर और विसरल सीरस लेयर ये दोनों मिलकर बनाते हैं सीरस लेयर और सबसे बाहर कौन सी है ये जो ग्रे वाली है दिस इज द फाइबरस लेयर यानी अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पराइटल सीरस लेयर गौर से सुनिए पराइटल सीरस लेयर यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं पराइटल सीरस लेयर किसके करीब है हार्ट के करीब है या फाइब्रस पेरिकार्डियम के करीब है तो वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के करीब है ठीक है और जो विसरल सीरस लेयर है वो डायरेक्टली हार्ट के करीब है सो दैट सॉर्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए दस द पराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम गेट्स एडहेरेंट टू द इनर सर्फेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम बात समझ में आती है कि जो पराइटल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की वो एक्चुअली फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ इन बिल्कुल ऐसे अटैच होती है ठीक है ये बात यहाँ पे बता रहे हैं वाइल द विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम गेट्स एडहेरेंट टू द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म्स दी एपिकार्डियम इसको हम एक नाम और देते हैं एपिकार्डियम सो एक दफा और क्विकली बताऊं कि सारी स्टोरी क्या है इसको क्लीन करते हैं एंड लेट अस वन मोर टाइम डिस्कस द होल स्टोरी जो हमारा हम पढ़ रहे हैं इस वक्त हार्ट के अराउंड जो लेयर है जिसका नाम है पेरिकार्डियम uh, पेरिकार्डियम की दो लेयर्स हैं सबसे बाहर वाली लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि ये ग्रे पोर्शन है फाइब्रस पेरिकार्डियम जो इनर लेयर है उसको नाम देते हैं सीरस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स हैं एक बाहर की तरफ बाहर की तरफ मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम की तरफ इसको हम कहते हैं पराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम और जो बिल्कुल हार्ट की तरफ है यानी अंदर की तरफ है उसे हम नाम देते हैं विसर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम या इसी का दूसरा नाम है एपिकार्डियम तो अब जब वर्ड एपिकार्डियम आए तो आपको समझ जाना है कि हम विसरल लेयर की बात कर रहे हैं जो कि सीरस लेयर है ठीक है अब फिर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब तक जो समझाया कि जो प्राइटल सीरस पेरिकार्डियम है वो फाइबरस के साथ अटैच होती है और जो विसरल सीरस पेरिकार्डियम है या एपिकार्डियम वो हार्ट के साथ अटैच होती है ठीक है सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ टू रिमेंबर अब ये डिफरेंट एंगल से आपको डिफरेंट डायग्राम जो बार बार बात समझाएंगे ठीक है दैट्स एनदर व्यू ऑफ द हार्ट और ये एक्चुअली डेवलपमेंट दिखा रहे हैं कि ये पूरी पेरिकार्डियल कैविटी होती है और हार्ट उसमें इन्वेजिनेट करता है कुछ याद आया इसको देख के बिल्कुल लंग्स की डेवलपमेंट भी ऐसी ही थी लंग्स भी ऐसे ही थे कि यहां पे पूरा एक पिलोरल सैक मौजूद था और लंग बर्ड यूं इन्वेजिनेट करती थी और आखिर में ये होता था कि लंग डेवलप हो गया और उसके इर्द-गिर्द ये लेयर्स डेवलप हो गई समथिंग ऑफ सिमिलर सॉर्ट हैपेंस हियर सो दिस इज द पेरिकार्डियल कैविटी अब जरा इस कैविटी को देखो इसके सबसे बाहर ये जो लेयर है दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम ये जो कैविटी है इस कैविटी के बाहर की तरफ यानी ये वाली दिस इज द पराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम एंड दिस इज द विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम ठीक है और अब ये हार्ट इसमें इन्वेजिनेट कर रहा है हार्ट ग्रो कर रहा है जब हार्ट ग्रो कर जाएगा सो नाउ लुक एट दिस डायग्राम दिस इज अ बिगर हार्ट इन द फॉर्मिंग बन रहा है अभी डेवलपमेंटल फेज में है लेकिन यू कैन अप्रिशिएट कि दिस इज ऑल द हार्ट हार्ट की सबसे बाहर वाली जो ग्रेस लेयर है इसका क्या नाम होगा दैट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम अंदर दो लेयर्स हैं इन दो लेयर्स में से जो फाइब्रस पेरिकार्डियम की तरफ है इसका क्या नाम होगा दैट इज कॉल्ड द पराइटल लेयर सो दैट इज द पराइटल लेयर और जो अंदर वाली लेयर है जो हार्ट की तरफ है दैट इज कॉल्ड द विसरल लेयर और इन दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं सीरस पेरिकार्डियम एपिकार्डियम क्या है जो हार्ट की तरफ है वो सीरस लेयर जिसको हम विसरल सीरस लेयर कहते हैं या एपिकार्डियम कहते हैं या बिल्कुल हार्ट के साथ चिपकी होती है ओके सो दिस वाज़ द सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंट सेक्शन और दिस इज अगेन द सेम थिंग सो सबसे बाहर वाली फाइब्रस पेरिकार्डियम अंदर दो लेयर्स हैं प्राइटल और विसरल दोनों सीरस हैं ओके okay? अब फाइब्रस पेरिकार्डियम के कुछ फीचर्स फाइब्रस पेरिकार्डियम इज अ कोनिकल सैक मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू इसीलिए इसका नाम है फाइब्रस पेरिकार्डियम द प्राइडल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम इज अटैच टू द डीप सरफेस नाउ दिस शुड मेक सेंस टू यू ये कह रहा है कि जो प्राइडल लेयर है प्राइटल लेयर यानी ये वाली लेयर ये इसकी डीप सर्फेस के साथ अटैच होती है ये बात बार बार हम कर रहे हैं एपेक्स अच्छा ये ना एक कॉनिकल स्ट्रक्चर है सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हेयर सो दिस इज हार्ट दिस इज स्टार्नम और ये जो बाउंड्री बनाई हुई ना ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है देखिए ये वाली इसकी देखिए कौन बन रहा है इन्वर्टेड कौन ये पूरा फाइब्रस पेरिकार्डियम है सो so, इसका एक एपेक्स है एपेक्स ऊपर की तरफ है सो द एपेक्स इज ब्लंट लाइज एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल स्टर्नल एंगल स्टर्नल एंग
गाइस और ये फाइब्रस पेरिकार्डियम का बेस है जो कि डायफ्राम के साथ मिला हुआ होता है ठीक है एंटीरियरली इसके सामने जाहिर है स्टर्नम होगा बॉडी ऑफ स्टर्नम और ये लिगामेंट्स के साथ स्टर्नम से अटैच भी होती है सो देखिए दिस इज द लिगामेंट जो कि स्टर्नम और पेरिकार्डियम के बीच में दो लिगामेंट्स हैं विच आर कॉल्ड स्टर्नो एपिकार्डियल लिगामेंट्स पोस्टीरियरली इट इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ब्रोंका एंड सॉफिगर्स ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन हैं ऑन ईच साइड ऑफ द फाइबरस लेयर इट इज रिलेटेड टू मीडियाल प्लूरा जाहिर है आप हमारा जो हार्ट है वो सेंटर में मौजूद होगा तो फाइबरस पेडिकार्डियम भी सेंटर में होगी और इसके दोनों तरफ यहाँ पे मीडियाल प्लूरा होगी या लंग रूट्स होंगे ठीक है सो मीडियाल सर्फेस ऑफ द लंग फाइबरस पेडिकार्डियम का काम क्या है इट प्रोटेक्ट द हार्ट against sudden overfilling and prevents expansion over expansion of the heart so it's kind of a very tough layer imagine so ya yeah, iske andar aapka heart hai so ye jo bahar covering hai ek ek you know uh, covering bana diye badi strong kism ki jaise yaar kahin aap travel karte ho to suitcase mein apna saman leke jate ho na ab suitcase jitna strong hoga jitna zabardast hoga utna aapka andar saman safe hoga bilkul isi tarah ye jo fibrous layer of uh, pericardium hai it's a tough strong layer taki aapka heart andar सेफ रहे सिक्योर रहे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ना करे ओवरफिलिंग ना हो सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी प्रोटेक्टिव मटेरियल, ओके अब बात करते हैं जनाब सीरस पेरिकार्डियम की जो कि अंदर दो लेयर्स हैं सीरस पेरिकार्डियम इज थिन इट इज डबल लेयर्ड, एक लेयर का नाम क्या था पराइटल लेयर दूसरी लेयर का नाम क्या था विसरल लेयर सॉरी विसरल लेयर ओके इट इज लाइन बाई मीजुथीलियम द आउटर लेयर ऑफ द पराइटल पेरिकार्डियम इज फ्यूज विद द फाइब्रस ये आपको पता है बात समझ में आ गई द इनर लेयर ऑफ विसरल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम इज फ्यूज विद द हार्ट ये भी हम पढ़ चुके द टू लेयर्स आर कंटिन्यूस विद ईच अदर द रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स ठीक है जी और इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या है देर इज अ कैवरी विच इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल कैवरी बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्लूरल कैविटी थी प्लूरा की दो मेम्ब्रेन्स के बीच में इसी तरह इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में यानी ये विसरल लेयर है और ये पराइटल लेयर है इनके बीच में ये जो कैविटी है दिस इज ऑल कॉल्ड द पेरिकार्डियल कैविटी ठीक है सो द पेरिकार्डियल कैविटी इज हेयर इट कंटेन्स ओनली थिन फिल्म ऑफ सीरियस फ्लूड्स विच लुब्रिकेट्स द सर्फिसेज बट समाइम्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर सीरियस फ्लूड बढ़ जाता है या ब्लड लीक होता है सो यू हैव टू ड्रेन द पेरिकार्डियल कैविटी सो पेरिकार्डियल कैविटी इज बिटवीन द पराइटल लेयर एंड द विसरल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम ठीक है अच्छा अब साइनसिस ऑफ पेरिकार्डियम the epicardium at the root of great vessels is arranged in uh, form of two tubes ab jo epicardium acha epicardium pehle to hai kya isko locate karo epicardium kya hai fibrous layer ya serous layer it is the serous layer kaun si serous layer parietal ya visceral visceral to aapko ye pata hona chahiye ye wo layer hai jo heart ko bilkul surround kar rahi hai theek hai ab ye kya ye raha hai ki jo iski root of great vessels hain heart mein se great vessels nikalti hai na हार्ट में से एक ग्रेट वेसल निकलती है एओटा दूसरी ग्रेट वेसल निकलती है पल्मोनरी ट्रंक तो इन पल्मोनरी ट्रंक और एओटा के इर्द गिर्द इट इज अरेंज इन टू फॉर्म्स देर इज एन आर्टिकल ट्यूब व्हिच इनक्लोजेज दी असेंडिंग एओटा एंड पल्मोनरी ट्रंक यानी इसके इर्द गिर्द ये एपिकार्डियम एक्सटेंड करती है एंड देन देर इज अ वेनस ट्यूब विच इनक्लोजेज द वेना केवा इन द पल्मोनरी वेन्स ठीक है द पैसेज बिटवीन द टू ट्यूब्स इज नोन एज द ट्रांसफर साइनस ऑफ पेरिकार्डियम अभी डायग्राम में दिखाता हूँ ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टू बिगिन विथ सो दैट इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस इन डेवलपमेंट नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू दीज टू साइनस लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल सो दैट इज द पेरी कार्डियल कैविटी यू आर सींग द पेरी कार्डियल कैविटी एंड यू हैव रिमूव द हार्ट बेसिकली हार्ट निकाल दिया है और आप पेरी कार्डियल कैविटी देख रहे हैं इसमें ये दो मेजर ब्लड वेसल्स हैं दिस वन इज द पल्मोनरी ट्रांक एंड दिस वन इज द असेंडिंग एओटा तो इसकी इर्द गिर्द ये जो विसर लेयर है एपिकार्डियम या विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम दिस इज कॉल्ड द आर्टीरियल ट्यूब ठीक है दिस इज द आर्टीरियल ट्यूब इसी तरह जो वेन्स होंगी उनके इर्द गिर्द वेनस ट्यूब्स होंगी सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन्स ओके और यहाँ पे जो गैप्स बनते हैं दीज आर कॉल्ड द साइनस सो देर टू साइनस और ये दो साइनस हैं ऑब लीक साइनस एंड ट्रांसफर साइनस राइट अच्छा जी अब लेट इज नॉट टॉक अबाउट कि जो पेरिकार्डियम है उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं सो पेरिकार्डियम यानी कि ये जो लेयर्स हैं हार्ट की उसके अंदर क्या है ऑब्वियसली उसके अंदर हार्ट है उसके अंदर ग्रेट वेसल्स हैं नर्व्स हैं असेंडिंग एटा पल्मोनरी ट्रांक सुपेर वेना केवा इनफीरियर वेना केवा एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ सो इफ समबरी आस्क यू कि वॉट इज इन साइड द पेरिकार्डियम ऑब्वियसली द हार्ट पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट है और उससे एसोसिएटेड सारी ब्लड वेसल्स हैं उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ठीक है पेरिकार्डियम की ब्लड सप्लाई आपको पता होनी चाहिए द फाइब्रस एंड द पराइटल पेरिकार्डिया आर सप्लाइड बाय अच्छा ये दोनों साथ क्यों सप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक्चुअली क्लोजली रिलेटेड हैं अब आपको ये बात समझ में आएगी सो so, हम जब बार बार बात क
کہ ویر از دا فائبرس پیریکارڈیم دس از دا فائبرس پیریکارڈیم ویر از دا پرائٹل سیریس پیریکارڈیم دس از دا پرائٹل سیریس ان کی بلڈ سپلائی ایک ہی ہے ٹھیک ہے ان دونوں کی اور ان کی جو بلڈ سپلائی ہے دیٹ از وائی دی انٹرنل تھوراسک مسکلو فرینکس ڈسینڈنگ ایورٹا اینڈ دا وینس ڈرین ان ٹو دا کارسپونڈنگ وینس رائٹ اوکے ناؤ دا نرو سپلائی دا فائبرس اینڈ پرائٹل اگین دیکھیں دونوں ایک ساتھ ہیں کیونکہ چپکے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دا فائبرس اینڈ پرائٹل پیریکارڈیا آر سپلائڈ بائی دا فرینک نروس اینڈ دے آر سینسیٹیو ٹو پین دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ دا ایپیکارڈیم از سپلائڈ بائی دا اتھانمک نروس سسٹم ہارٹ نروس آف دا اٹامک نروس آف دا ہارٹ اینڈ از ناٹ سینسیٹیو ٹو پین یہ امپورٹنٹ بات ہے دیکھو ایپیکارڈیم کیا تھی ایپیکارڈیم اگین ورڈس پتہ ہونے چاہیے یار ایپیکارڈیم فائبرس پیریکارڈیم ہے یا سیرس پیریکارڈیم ہے اٹ از سیرس پیریکارڈیم اور یہ سیرس پیریکارڈیم کا پرائٹل لیئر ہے یا وسرل لیئر ہے اٹس دا وسرل لیئر سو وہ کورنگ جو ہارٹ کو بالکل چپکی ہوئی ہے وچ از کال دی ایپیکارڈیم از ناٹ سینسیٹیو ٹو پین اوکے ناؤ دا پین آف پیریکارڈائٹس اوریجنیٹس ایکچولی ان دا پرائٹل پیریکارڈیم الون On the other hand, the cardiac pain, which is angina ka pain, hota, it originates within the cardiac muscles or in the vessels of the heart. So, important point is that when we talk about these three layers of pericardium, you should know this very clearly that the pericardium is the innermost layer of the heart, the pericardium is the innermost layer of the heart, which covers the heart, this actually is پین سینسیٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو لیئرز ہیں یعنی فائبرس اور پرائٹل دے آر پین سینسیٹیو اور جو سب سے اوپر والی لیئر ہے یہ سب سے اوپر والی لیئر یعنی کہ فائبرس پیریکارڈیم اور پرائٹل پیریکارڈیم یہ سینسیٹیو ٹو پین ہے اینڈ سپلائڈ بائی دا فرینک نرو تو پیریکارڈائٹس یعنی اگر پیریکارڈیم کی انفلمیشن ہوتی ہے تو وہ اس ایریا سے فیل ہوتی ہے اور جو انجائنا کا پین ہے وہ ہارٹ کے اندر سے فیل ہوتا ہے کارڈیئک مسلز سے فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی لیے آؤٹر پارٹ پیریکارڈائٹس کا پین اور انر پارٹ یعنی انجائنا کا یا ہارٹ کا پین کا کوئی تعلق اس وزرل لیئر کے ساتھ نہیں ہے وچ از انسینسیٹیو ٹو پین سو دس از سم تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ اینڈ یو شوڈ ریمبر اوکے سو دیٹس آل اباؤٹ پیریکارڈیم ایک آدھ کلینیکل پوائنٹ ہے جو ڈسکس کر لیتے ہیں کلیکشن آف فلور ان دا پیریکارڈیل کیوری از ریفر ٹو ایز پیریکارڈیل ایفیوژن سو فار اینی ریزن اگر پیریکارڈیم کی دو لیئرس کون سی پیریکارڈیم سیرس پیریکارڈیم سو فائبرس نہیں سیرس پیریکارڈیم کی ایک یہ وسرل لیئر ہے اور یہ پرائٹل لیئر ہے اگر ان دونوں کے درمیان فلوٹ جمع ہو جاتا ہے سو دیٹ از واٹ وی کال پیریکارڈیل پلیورل تو پلیورا میں ہوگا اوبیسلی پیریکارڈیل ایفیوژن ٹھیک ہے اور دی ادر نیم فار دس از کارڈیک ٹیمپوناڈ ناؤ دا فلوڈ یہ فلوڈ کیا کرے گا فلوڈ کمپریس دا ہارٹ اینڈ ریسٹرکٹ دا وینس فلنگ آف آف کورس دس میک سینس بیکاز اگر ہارٹ ہے اور ہارٹ کے ارد گرد یہ دو لیئرز میں بنا دیتا ہوں اور یہ دونوں لیئرز جو ہیں دیز ٹو لیئرز آر وسرل اینڈ پرائٹل سیریس اور یہاں پہ اگر لکوڈ جمع ہو جاتا ہے اور یہ لکوڈ کمپریس کرے گا دس ول کمپریس ہارٹ تو ہارٹ ایکسپینڈ نہیں کر پائے گا اور وینس فلنگ ڈسٹرب ہوگی ڈائسٹلی میں ٹھیک ہے سو دا پیریکارڈل ایفیوژن کین بی ڈرین نیڈل ڈال کے اس کو نکالا جاتا ہے بائی پنکچرنگ لیفٹ ففتھ اور سکس انتے کاسٹل اسپیس just lateral to the sternum that's the right place or in the angle between the zephyr process and the left coastal margin and the needle directed upwards backwards and to the left so there is a diagram to show this as well uh, you get into the pericardium try to drain the liquid out okay uh, in mitral stenosis left atrium enlarges and compresses the esophagus causing dysphagia ye humne baat pehle bhi ki thi during the heart surgery the ligature or this is too much for you uh, for this moment so pericardium guys this is over pericardium ki do layers hain there is a uh, fibrous layer there is a fibrous outer layer and then there are serious layers ke do part visceral and parietal parietal wali bilkul fibrous ke sath chipki hui hai visceral wali bilkul heart ke sath chipki hui hai theek hai ab aapse agli video mein mulakat hogi jisme hum padhenge structure of heart tab tak ke liye apna khayal rakhiyega take care of yourself